welcome students today we will continue with class 8 geography chapter 2 in this chapter previously we have already discussed about land soil and water as resources and their conservation so today in this class we are going to discuss about natural vegetation and wildlife so let's see what is natural vegetation and wildlife? जब हम natural vegetation की बात करते हैं, then uh, natural vegetation क्या है? यानी हमारे surrounding में, हमारे ecosystem में, हमारे आसपास जितने भी plant, जितने भी plant हैं और जितने भी animal हैं जो कि naturally grow कर रहे हैं हमारे ecosystem में, तो वो क्या है? Natural vegetation और wildlife है. Basically uh, ये जो natural vegetation है और wildlife है ये कहाँ पाए जाते हैं? Then if you have remembered this image, already study in the class seven about it. That in earth there is a three sphere. First one is the lithosphere which considered land, a hydrosphere which considered as water, and atmosphere which considered as air. तो अब ये तीनों को मिलाकर अब अगर हम बात करें तो अगर हम सिर्फ लैंड पे रहे तो क्या हमें हवा और पानी की जरूरत नहीं है बिना हवा पानी के तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे सो so, लैंड ये भी जरूरी है एंड अगर हम पानी की बात करें तो क्या सिर्फ हम पानी में रहेंगे कभी ना कभी तो लैंड पे आना होगा हवा भी चाहिए और हवा की बात करें तो हवा में कितने दिन रह सकते हैं यानी इन तीनों का होना बहुत जरूरी है तो जिस जोन में जिस नैरो जोन में आ, ये तीनों आपस में मिलते हैं जो कि क्या कहलाता है बायोस्फीयर ठीक है देन इन अ नैरो जोन ऑफ बायोस्फीयर ऑल ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रेफर एज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है यानी हाइलिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फीयर और इन तीनों को मिलाकर जो एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बनता है व्हिच इज बायोस्फीयर व्हिच आल्सो नोन एज आवर इकोसिस्टम देखते हैं अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये हमारे लिए रिसोर्स क्यों है क्यों ये रिसोर्स है हम लोग ये ऑलरेडी रिसोर्स का डेफिनेशन जानते हैं द थिंग दैट वी यूज यानी वो चीजें जो हमारे यूज हमारे लिए यूजफुल हैं तो वो रिसोर्स है तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है देन प्लांट प्लांट्स हम क्या लेते हैं फूड लेते हैं सेल्टर सेल्टर मिलता है टिम्बर मिलता है यानी लकड़ियां जो हम अपने फैक्ट्रीज और अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं most important life life giving gas which is oxygen ये मिलता है उसके बाद क्या है shelter belt अब shelter belt if you have remember in previous class we have study about the shelter belt of soil but ये जो है वो shelter belt नहीं है ठीक है यहाँ shelter belt कहने का मतलब है कि plants किस तरह से अर्थ पे अलग अलग इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां हमें डिफरेंट टाइप के वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं जैसे अगर हम बात करें अमेजन रेन फॉरेस्ट की ठीक है अब अमेजन रेन फॉरेस्ट कहां है ये ढूंढ लेना बिकॉज़ ये पहले भी बता चुकी हूं कि कहां है तो ढूंढो और बताओ कि ये कहां है तो अब ये जो Amazon Rainforest है, वहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत वहाँ का ecosystem बाकी जगहों से अलग है। तो वहाँ किस तरह के animals हैं? वहाँ ज़्यादातर reptiles हैं, insects हैं, bird हैं। तो उनका एक shelter belt, वो एक habitat create हुआ है। किसने create किया? By the plants. So it provide the shelter belt. Similarly, अगर हम Africa के जंगलों की बात करें, तो वहाँ बड़े-बड़े elephants से लेकर के lion, tiger, jaguar, ये सारे मिलते हैं। तो वहाँ का अपना एक shelter belt है। तो these are the shelter belts and it they protect the soil plant क्या करते हैं soil को protect करते हैं हम लोग soil conservation में पढ़े थे कि किस तरह से जो plant है वो soil को पकड़ के रखते हैं और आसानी से surface runoff नहीं होने देते हैं पानी के साथ बहने नहीं देते हवा के साथ उड़ने नहीं देते तो वो soil को erosion होने से soil का erosion होने से बचाते हैं so they protect the soil and also make it fertile उसकी quality को भी बढ़ा देते हैं so already हम एक बार already तुम लोगों को कितनी बार बोल चुके हैं कि plant जो है plants लगाना more planted more and more trees so one of the one of solution of all 
प्रॉब्लम विच रिलेटेड टू आवर इको सिस्टम हमारे इको सिस्टम हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब का एक सॉल्यूशन जो सब में कॉमन है विच इज़ द प्लांट सो प्लांट इज वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस नेक्स्ट वन इज द वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ कैसे रिसोर्स है अब वाइल्ड लाइफ से क्या क्या मिलता है देखते हैं मिल्क मिलता है ओके हाइड हाइड का मतलब होता है उनकी स्किन जिसे चमड़ा बनाया जाता है या फिर हम लोग लेदर बनाते हैं ठीक है उससे हम लोग लेदर बनाते हैं लेदर से कोट बनता है फर फर मिलता है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बेल्ट बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वूल वूल हम लोग सब जानते हैं मीट मिलता है जानते हैं तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स एंड वल्चर्स अब वल्चर्स की बात करें तो ये क्या है स्कैवेंजर्स है ना सिर्फ वल्चर उसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जो कि ए स्कैवेंजर का रोल प्ले करते हैं इन आवर इको जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे सपोज uh, दैट अगर कोई एनिमल uh, मर जाता है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा वो ऐसे ही पड़ा रहेगा उसका अंतिम संस्कार तो कोई करेगा नहीं तो अब करेंगे क्या उसमें वहाँ क्या होगा वहाँ यही जो स्कैवेंजर्स हैं जैसे क्रो है वल्चर्स हैं ईगल्स हैं और भी हैं हाइनाज हैं ये स्कैवेंजर्स उस डेड एनिमल को वहाँ से साफ करने का काम करते हैं यानी ये हमारे इकोसिस्टम को साफ बनाता है मेंटेन करके रखता है लेकिन रिसेंटली ड्यू टू द्यूमन एक्सेसिव ह्यूमन इंटरप्शन जो वल्चर्स हैं इनकी संख्या क्या और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है so let's begin with the book so we have already learned in previous chapter about the biosphere already explained uh, contact of hydrosphere lithosphere and atmosphere since the biosphere is only the zone where life exists yani biosphere hi sirf ek aisi jagah hai jahan life exists karti hai it's also known as the zone of life and all vegetation wildlife as well as human are a part of this biosphere yani na sirf vegetation aur wildlife human yani hum log bhi kya hai isi isi biosphere ka ek hissa hai excuse me um we are also interrupt इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर हम क्या है प्लांट्स एंड न सिर्फ प्लांट्स और एनिमल ह्यूमन्स भी क्या है उन पर डिपेंड करते हैं यानी ये सब एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे पर इंटर डिपेंड करते हैं एंड फॉर देयर नीड्स एंड सर्वाइवल अब देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर सराउंडिंग फ्रॉम एन इको सिस्टम ओके अब क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को एनिमल की जरूरत क्यों पड़ती है सोचा जाए तो एनिमल्स क्या करते हैं प्लांट्स को खा लेते हैं तो उनको उनकी जरूरत क्यों पड़ती है फॉर द पॉलिनेशन अब पॉलिनेशन अब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह चल के तो जाएंगे नहीं तो कई बार क्या होता है कि कुछ हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बीज और भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं उसके अलावा आ, कई बार प्लांट के जो सीड्स है वो एनिमल्स की बॉडी से चिपक के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं जिससे एक एक जगह से दूसरे जगह प्लांट्स को फैलने में हेल्प मिलती है तो इन दिस वे द एनिमल हेल्प द प्लांट्स एंड प्लांट्स उसके बदले में फूड सेल्टर और भी बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स को देती हैं तो सो दे आर बोथ आर इंट्रैक्ट ईच अदर इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन डिपेंड फॉर ऑन देम फॉर वेरियस पर्पस यानी हमारी भी डिपेंडेंसी कम नहीं है इनके ऊपर हमारी भी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर अब देखते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर इन पर डिपेंड करते हैं फर्स्ट वन इज द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट प्लांट्स में क्या क्या बेनिफिट मिलता है दे दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फ्रूट नट लेटेक्स गम मेडिसिन यानी हम लोग क्या क्या लेते हैं प्लांट से हम लोग टिम्बर लेते हैं लकड़ियाँ लेते हैं फ्रूट्स लेते हैं नट्स लेते हैं लेटेक्स लेते हैं लेटेक्स यानी लेटेक्स uh, एक प्लांट uh, होता है जिससे लिक्विड uh, लिक्विड uh, मिलता है और उसी लिक्विड से उसी लेटेक्स से रबड़ बनाया जाता है ठीक है गम मिलता है गम भी उसी तरह का कुछ लिक्विड होता है एंड मेडिसिन uh, मिलते हैं कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं हाँ उन सब से हमें मेडिसिन मिलते हैं दे प्रोवाइड जैसे एक एग्जांपल है यूकेलिप्टस तुलसी 
एंड दे प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी एनिमल इंसेक्ट एंड बर्ड ये बहुत सारे एनिमल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स को क्या प्रोवाइड करते हैं शेल्टर प्रोवाइड करते हैं सो प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट इसेंशियल फॉर अस टू सर्वाइव यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें प्लांट से मिलता है वो क्या है ऑक्सीजन एंड दे ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड यानी ये हम हम हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए और इन दिस वे दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन आवर एटमोसफेयर इस तरह से हमारे एटमोसफेयर में जो गैसेस का परसेंटेज है वो बैलेंस तरीके से बना रहता है सपोज दैट ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट है नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है या कार्बन का जो परसेंटेज है और भी गैसेस का परसेंटेज है वो उसका एक बैलेंस हमारे एटमोसफेयर में बना रहता है ओके द रूट्स ऑफ प्लांट एंड ट्री बाइंड एंड बाइंड द सॉइल एंड देयर बाई प्रिवेंट सॉइल रिजन एज आई से ये क्या करते हैं सॉइल को पकड़ के रखते हैं उनके प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं जो आसानी से इरोजन नहीं होने देते हैं बाई द वेदरिंग एजेंट्स ओके विच इज वॉटर एंड विंड एंड दे अलाउ दे अलाउ प्रोकुलेशन ऑफ वॉटर इन द सॉइल दिस अलाउ वॉटर टू स्टोर इन ग्राउंड वाटर यानी जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं जब बारिश होती है तो पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं और या फिर बारिश होती है या फिर और अदर मैथड से वो पानी को एब्जॉर्व करती हैं और जो पानी उनके यूज़ के लिए नहीं होता यानी उनके यूज़ से एक्सेसिव वाटर जब वो एब्जॉर्व कर लेते हैं तो उन उस वाटर को वो कहाँ छोड़ देते हैं ग्राउंड वाटर में इससे जो रेन वाटर है वो आसानी से कहाँ पहुँच जाता है नीचे ग्राउंड में जिससे ग्राउंड वाटर इनरिच हो जाता है ग्राउंड वाटर स्टोर होता है जो कि बहुत यूजफुल होता है ओके एज वी नो दैट इन वाटर रिसोर्स ग्राउंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ओके वाई बिकॉज इट्स अ ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ रिवर रिवर वगैरह क्या है पॉल्यूट हो चुके हैं तो ग्राउंड वाटर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही एक वाटर रिसोर्स है जिसको एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं सो आप देखते हैं बेनिफिट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या क्या है दे प्रोवाइड अस प्रोडक्ट लाइक मिल्क मीट एग स्किन वूल यानी हम क्या क्या ले रहे हैं मिल्क ले रहे हैं मीट ले रहे हैं एग ले रहे हैं उसकी स्किन से हम लोग लेदर बनाते हैं वूल लेते हैं ठीक है वूल जो कि हमें ठंड में प्रोटेक्ट करती है वूल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स बनाए जाते हैं बूट्स बनाए जाती हैं एंड नाउ लेट्स सी द ओके इंसेक्ट लाइक बी गिव द गिव अस हनी यानी जो इंसेक्ट्स हैं उनसे हमें हनी मिलता है दे ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एज आई से द सर्टन इंसेक्ट एंड बर्ड फीड ऑन डेथ प्लांट एंड एनिमल जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं ओके दैट दैट्स वाई वर्ल्चर्स रिगार्ड एज द नेचुरल क्लीन नेचुरल क्लीनर क्लिनजर ऑफ एट इन्वामेंट यानी नेचुरली ये क्या करते हैं हमारे इन्वामेंट को क्लीन करने का काम करते हैं उसकी साफ सफाई का काम करते हैं जिससे इन्वामेंट का जो बैलेंस है वो बना रहता है सोचो अगर ये वल्चर्स ना हो स्कैवेंजर्स ना हो तो क्या होगा कितनी गंदगी फैलेगी बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और उस गंदगी की वजह से क्या होगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस फैलने लगेंगे ठीक है ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिजीज फैलने लगेंगी लेकिन ये जो क्लिनजर है नेचुरल क्लिनजर है ये क्या करते हैं हमारे इन्वामेंट को क्लीन रखते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा इको ना सिर्फ हमारा इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट बैलेंस रहता है जबकि वो साफ भी रहता है सो लेट्स बिगेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर यानी वर्ल्ड में जो मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं वो किस किस तरह का है बिकॉज वी नो दैट कि अर्थ पे कुछ भी इक्वल नहीं है कुछ भी इवन नहीं है सब कुछ अन इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग एटमोस्फेरिक कंडीशन की वजह से क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं तो उसमें क्या है कहीं फॉरेस्ट है कहीं ग्रासलैंड है कहीं स्क्रब्स है कहीं टुंड्रा है अब देखते हैं वन बाई वन की फॉरेस्ट क्या है फॉरेस्ट यानी वो एरिया एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्री यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है और 
ट्री का जो हाइट होती है वो का वो काफ़ी ज़्यादा होती है ह्यूज अमाउंट में ट्री होते हैं बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं पास पास होते हैं एंड एब्यूडेंट ऑफ वेजिटेशन काफ़ी सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं जंगलों में और वाटर सप्लाई भी ज़्यादा होता है सच एन एग्जाम्पल एमेजॉन रेन फॉरेस्ट कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इंडोनेशिया मलेशिया श्रीलंका के रेन फॉरेस्ट उसके अलावा अंडमान निकोबार में रेन फॉरेस्ट इन इंडिया हिमालयन रीजन दीज आर द डेंस फॉरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेंस फॉरेस्ट अब देखते हैं ग्रासलैंड अब फॉरेस्ट के अलावा ग्रासलैंड पाए जाते हैं अब देखते हैं कि जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूटनल एक्सटेंड की तरफ जाते हैं यानी जैसे जैसे हम नौ इन नॉर्दर्न हेमस्फेयर नॉर्थ की तरफ जाते हैं इन साउदर्न हेमस्फेयर साउथ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ रेनफॉल दोनों ही डिक्रीज होते चले जाते हैं तो एक और इन द डिक्रीजिंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर प्लांट्स टाइप में भी डिफरेंसेस आते हैं और उन रीजन्स में यानी टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर सॉरी जिन रीजन में मॉइस्चर एंड रेनफॉल कम होने लगता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं ग्रास लैंड यानी जिस तरह से फॉरेस्ट डेंसली फॉरेस्ट आर डेंस विद द ट्रीज देन ग्रास लैंड आर डेंस विद ग्रासेस सो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी uh, बड़ी ऊंची हाइट की ग्रासेस पाई जाती हैं हम लोग ऑलरेडी क्लास सेवन में क्लास सेवन के ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ चुके हैं सो डिक्रीज इन मॉइस्चर एंड रेनफॉल साइज एंड डेंसिटी ऑफ ट्री अब इज आल्सो डिक्रीजेज अब क्या है कि ग्रासलैंड में ट्रीज तो होती हैं लेकिन फॉरेस्ट के कंपेरिजन में कम होती हैं ओके okay, फॉरेस्ट के कंपेरिजन में जो ट्रीज है वो कम होती हैं और उनका साइज भी फॉरेस्ट के कंपैरिजन में छोटा होता है बिकॉज ये ग्रासलैंड है यहाँ बारिश कम हो रही है मॉइस्चर कम है टेम्परेचर जनरली फॉरेस्ट से ज़्यादा है एंड डेंसिटी यानी अमाउंट ऑफ ट्रीज भी होता है वो कम है ट्रीज काफ़ी दूर दूर पे पाई जाती हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज द स्क्रब्स स्क्रब्स कैसे हैं द ड्राई एरिया ऑफ रो लो रेनफॉल थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब ग्रो यानी वैसे रीजन जो कि ऑलमोस्ट ड्राई हैं ओके ऑलमोस्ट ड्राई है या फिर वहाँ रेनफॉल क्या है बहुत कम हो रही है सच एन एग्जाम्पल राजस्थान इन इंडिया और सहारा डेजर्ट कालाहारी डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट्स तो ऑल डेजर्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड जहाँ पे बारिश क्या है बहुत कम होती है कटीली झारियाँ और कैक्टस जैसे कैक्टी प्लांट्स पाए जाते हैं तो अब क्या है इन कैक्टी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं सो दैट दे गेट द वाटर इजीली एंड दे हैव वैक्सी लीव इनका क्या होता है वैक्सी लीव होती है यानी इनकी जो इफ यू हैव सीन द एलोवेरा प्लांट ऑफ एलोवेरा तो हम देखते हैं कि उसकी जो आ, उसकी जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी वैक्सी होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं ताकि वो आसानी से प्लांट से होने वाला जो ट्रांसपे ट्रांसप्रेशन है उसको आसानी से रोक सके उसके उसके अमाउंट में कमी ला सके ओके नेक्स्ट वन इज द टुंडरा टुंडरा फाउंड इन फाउंड इन कोल्ड रीजन टुंडरा फाउंड इन कोल्ड फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन जहाँ पे मॉसेस और लीचेस यानी काई जैसी जो प्लांट्स होती हैं वो पाई जाती हैं ये इंडिया में आ, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं उसके अलावा पोलर रीजन्स में ये पाई जाती हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है इतनी ठंड होती है कि प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं ओके नेक्स्ट वन द फॉरेस्ट अब क्या है कि फॉरेस्ट वर्ल्ड में क्या है दो तरह के फॉरेस्ट हैं फर्स्ट वन इज द एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरे हैं डेसोडियस फॉरेस्ट ओके एवरग्रीन फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन है यानी ये हमेशा सालों भर हरे रहते हैं डू नॉट शेड देयर लीव यानी इस एवरग्रीन uh, फॉरेस्ट के सारे ट्री कभी एक साथ अपने पत्तों को नहीं गिराते यानी इनका कोई ड्राई सीजन नहीं होता बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट है सालों भर ग्रीन रहती है सालों भर बारिश होती रहती है सो दे डू नॉट शेड देयर लीव एंड द डेसोडियस फॉरेस्ट अब ये जो डेसोडियस फॉरेस्ट है ये डेसोडियस फॉरेस्ट क्या है ये अपनी लीव्स को गिराते हैं यानी दे शेड देयर लीव इन पार्टिकुलर सीजन अब ये जो डेसोडियस फॉरेस्ट है इनको अगेन हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं विच इज द ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसोडियस फॉरेस्ट अब इफ यू हैव सी दिस 
दिस इज द टेम्परेट जो सॉरी दिस इज द टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ तो देन हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रॉपिक्स है यानी जीरो डिग्री से ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री तक का जो एरिया है इसको ट्रॉपिक्स कहते हैं ये इक्वेटर से लेके थर्टी ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ डिग्री सॉरी ट्वेंटी फोर थ्री पॉइंट फाइव डिग्री तक जाता है एंड ये रीज़न ट्रॉपिक्स का होता है इसमें बीच में रेन फॉरेस्ट होते हैं यानी जो एरिया द एरिया विच लाई ऑन अ इक्वेटर दे हैव अ एवरग्रीन फॉरेस्ट और थोड़े से अगर उससे दूर हैं तो यहाँ पे कैसे डेसोडियस फॉरेस्ट होंगे ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये काफ़ी हॉट है यानी ये काफ़ी गर्म है तो यानी गर्मी ज़्यादा होती है तो प्लांट्स अपने आप को गर्मी से बचाएंगे यहाँ पे सो द ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव इन समर सीजन ओके एंड द टेम्परेट डेसोडियस फॉरेस्ट टेम्परेट यानी 23.5 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं टेम्परेट जोन में यहाँ पे जो डेसोडियस फॉरेस्ट मिलेंगे वो क्या होते हैं टेम्परेट डेसोडियस फॉरेस्ट अब ये क्या करेंगे क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं आइधर इन नॉर्दर्न हेमोस्फेयर एंड साउदर्न हेमोस्फेयर हम जब पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा ठंड बढ़ती चली जाएगी यानी यहाँ प्लांट्स को अपने आप को ठंड से बचाने की जरूरत है सो तो रिस्पायरेशन को रोकने के लिए ट्रांसपरेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं ट्रीज सेट देयर लीव इन दिस रीजन इन विंटर सीजन क्योंकि ठंड ज्यादा होती है एंड इन ट्रॉपिक्स ट्री द ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव इन अ समर सीजन एंड टेम्परेट डेसोडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव इन विंटर सीजन सो लेट्स बिगेन विद द बुक ओके We have learned that growth of vegetation depend of the topography, climatic condition. As I say, the major vegetation type of the world are forest, grassland, scrubs, and tundra. In in area where rainfall is ample, tall tree are able to survive. यानी ऐसे region जहाँ पे rainfall बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ के जो tree हैं, वहाँ काफी trees लंबे लंबे होंगे, वो आराम से वहाँ survive कर सकते हैं, because there is lots of ample of water. so on the other hand the area of moderate rainfall वहीं जहाँ पे moderate rainfall है यानी rainfall decrease हो गया वहाँ पे क्या होंगे stunt tree यानी छोटे छोटे पेड़ और grasses मिलेंगे grassland मिलेंगे this form of grassland area like uh, wilds in uh, Africa prairies in North America okay the reason which receive very little rainfall or cannot support much vegetation yani aisa reason jahan barish bahut kam hoti hai less than 75 cm per year to waise reason mein vegetations ko bahut zyada supporting environment nahi mil pata hai so that so that scrub like vegetation grown there like thar desert in india sahara sahara desert atacama desert kalahari deserts and the plant which grow इन दीज एरिया हैव स्पेशल एडेप्शन इनके पास कुछ स्पेशल सर्वाइवल सर्वाइवल टेक्निक्स होती हैं सच एज हॉट एंड ड्राई एरिया फॉर एग्जाम्पल द लीव आर रिड्यूज टू ए स्पाइन टू सेव वाटर लॉस यानी लीव्स अपने आप को लीव्स क्या हो गए कम हो गए उनके जगह पे वहाँ क्या आ गए स्पाइंस यानी काटे हो गए हैं ताकि पानी का जो लॉस है रिस्पायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी की कमी होती है प्लांट्स में उसको रोका जा सके एंड प्लांट आल्सो हैव डीप रूट प्लांट्स की जो री रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं सो दैट दे गेट द वाटर ईजीली टुंड्रा वेजिटेशन अब टुंड्रा में क्या होता है टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन एरिया विच हैव अ हैवी एंड लो लो रेनफॉल सॉरी लो टेम्परेचर लिटिल रेनफॉल एंड पुअर सॉइल क्वालिटी यानी ऐसा रीजन जो हाई एल्टीट्यूड पे होता है हाई लेटीट्यूडनल ये पे होता है और वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता है रेनफॉल भी कम होती है एंड सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है तो इन दिस रीजन लाइक पोरल पोलर रीजन यहाँ पे तुम्हारा लीचेंस ड्रॉप सर्ब्स मॉसेज ये इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं ओके फॉरेस्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एवरग्रीन एंड डिसोडियस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर एज नेम सजेस्ट इज ऑलवेज अपेयर ग्रीन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि हमेशा ग्रीन रहता है दिस इज बिकॉज दे नेवर शेड देयर लीव ये ऐसा क्यों है क्योंकि उनके पत्ते यानी गिरते तो हैं ऐसा नहीं है कि पत्ते कभी नहीं गिरते हैं ठीक है लेकिन 
पत, आ, सारे प्लांट्स के यानी जितने भी अब सपोज मान लो कि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं सबके पत्ते कभी भी एक सीजन में एक साथ नहीं गिरते हैं यानी सालों भर जब वो बहुत रोटेन हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो वो अपने आप गिर जाते हैं एक या दो करके यानी कभी भी कोई पेड़ अपने सारे पत्तों को एक साथ नहीं गिराता सो दैट दे अपेयर ग्रीन इन होल ईयर दैट्स वाई इट नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट On the other hand, the word deciduous means fall off. यानी deciduous का मतलब होता है गिर जा तो deciduous forest said they live in a particular season conserve water to conserve water. यानी जब उनको पानी की जरूरत होती है उस वक्त पानी अपने आप को बचाने के लिए survival के लिए वो क्या करते हैं अपने पत्तों को गिरा देते हैं The forest further classified into the uh, in according to their location, as I say, temperate and tropicals. For example, evergreen forest, which locate in temperate region, known as the temperate evergreen forest, and the uh, and uh, which is uh, locate in a tropical, which known as the tropical evergreen forest, and popul uh, the population on the earth has dramatically increased over the year, and it is estimated. to be about 7.5 billion people यानी पूरे दुनिया की जो population है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये estimated है कि आज तक की जो population है यानी world की जो population है वो almost 7.2 billion है and not only this by year 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी यानी इन दिस ईयर दिस फिगर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई ह्यूज वन पॉइंट फाइव बिलियन यानी इसमें वन पॉइंट फाइव बिलियन और एड हो जाएगा विच बिकम एट पॉइंट सेवन बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एंड द पॉपुलेशन हैज बिन इंक्रीजिंग बट द अर्थ नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज हैव बिन द सेम यानी हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं वो अपनी जगह पर कॉन्स्टेंट है सेम है सो विथ ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन अ सबसेक्वेंट डिमांड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट लैंड एंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड आर एट रिस्क From widespread deforestation and degradation, as I say in the methods of conservation of water, soil and uh, land, I already had been said that to complete the demand of growing population, it always a uh, risk, a uh, risk uh, on our resources to uh, on resources to. To be easily finished on the earth, so that इसकी वजह से जैसे जैसे forest के ऊपर burden बढ़ता जा रहा है यानी हमारी forest से हम काफ़ी कुछ लेते हैं दे आर अ ह्यूज सोर्स ऑफ रिसोर्स फॉर अस तो इन दैट केस हम जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारा डिमांड बढ़ता जा रहा है डिमांड और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और इस वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं सो so, more uh, more and more deforestation is being carried out to proceed uh, prosecute wood and use to use the clear land and as pasture for plantation as well as human settlement yani zyada se zyada deforestation kyu ho raha hai kyunki hame zyada se zyada lakdiyan chahiye hamare karkhano ke liye manufacturing industries ke liye hame zyada se zyada pasture lands chahiye janwaron ko um janwaron ko graze karane ke liye uske alawa hame um, human settlement ke liye bhi chahiye plantation ke liye chahiye agriculture ke liye land chahiye isliye hum kya kar rahe hain zyada se zyada janglon ko kaat rahe hain लैंड लैंड एज आई हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैंड जो है ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम अमाउंट में है ओनली थर्टी परसेंट लैंड दैट वी यूज सो दिस इज द ग्रेटली अफेक्टेड द इकोलॉजिकल बैलेंस इसकी वजह से हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है जो इको सिस्टम है वो अनबैलेंस हो गया नॉट ओनली ए इज द वर्ल्ड वर्ल्ड फेसिंग द चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बट इवन द वाइल्ड लाइफ हैज बिन अफेक्टेड सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या कंडीशन है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है जब पूरे अर्थ का जो इन्वामेंट है जो एटमोसफेयर है वो गर्म होता चला जाता है सपोज दैट अब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ पे आती है 
ठीक है ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक है जब सनलाइट अर्थ पे आती है तो वो क्या होता है जैसे ही वो हमारे एटमोसफेयर में इन करता है वो हमारे सरफेस से टकरा कर हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो क्या होता है लाइट यहाँ यानी जो सनलाइट है वो क्या होता है रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करके कहा जाता है वापस स्पेस में लेकिन हमारा एटमोसफेयर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा है कि हमारे आ, हमारे एटमोसफेयर में वो सनलाइट को आने तो देता है लेकिन वापस जाने से रोक लेता है यानी ये इसकी जो गर्मी है इसका जो वॉम्थ है वो उसको कवर कर लेता है उसको ट्रैप कर लेता है ठीक है और साथ ही साथ जब हम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम लोग देखते हैं लो रेनफॉल और पॉल्यूशन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं इट इंक्रीज द मेनी हार्मफुल गैसेस इन आवर एटमोसफेयर जैसे सी एफ सी है क्लोरोफ्लोरो कार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड है इन सारी जहरीली गैसों की जो अमाउंट है हमारे एटमोसफेयर में वो बढ़ती जा रही है और क्योंकि आ, हमारा एटमोसफेयर का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ये सनलाइट की गर्मी को अगर बाहर नहीं जाने देता है तो डेफिनेटली जो पॉल्यूशन की गर्मी यानी जो जहरीली गैसों से बनने वाली गर्मी है उसको भी बाहर नहीं जाने दे रहा है यानी हमारी अर्थ क्या है अंदर से गर्म हो रही है यानी हमारा एटमोसफेयर गर्म होता चला जा रहा है और इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है सिर्फ एक ही तरीका है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज अफॉरेस्टेशन सो दिस दैट्स वाई वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो तो बट इवन द वाइल्ड लाइफ हैज बिन अफेक्टेड अब ग्लोबल वार्मिंग से हमारी लाइफ तो इफेक्ट होती है लेकिन हम लोग जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो बेसिकली हम किसका इको सिस्टम खत्म कर देते हैं वाइल्ड एनिमल्स का यानी हम उनका जो हैबिटेट है नेचुरल हैबिटेट खत्म कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल एनिमल्स ऐसे हैं जो अर्थ से धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन द हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल हैव बिन डिस्ट्रॉयड एंड लीडिंग टू देयर एक्सटेंशन देयर सॉरी लाइक द स्पाइडर मंकी पांडास टू कैंस मैकाउस ठीक है इन सब का क्या किया हमने जैसे हम लोग देखते हैं स्पाइडर मंकी ये टू कंस एंड मकाउस ये क्या कहा रहते थे ज़्यादातर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में मिलते थे और धीरे धीरे क्योंकि हम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं ऑलमोस्ट हमने कुछ ही डेकेट्स में थर्टी परसेंट एमेजोन रेन फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया है तो जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं उनका नेचुरल हैबिटेट जो है नेचुरल उनका जो घर है वो ख़त्म हो रहा है उनकी जो नेचुरली उनकी जो हैबिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है जिसकी वजह से वो दूसरे किसी और तरीके के इन्वामेंट में अडेप्ट नहीं हो पाने की वजह से क्या हो रहा है वो एक्सटेंट हो जा रहे हैं और से ख़त्म होते जा रहे हैं मकाओ दे आल्सो लिव एट द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जैसे पांडा पांडा बहुत ही वेल नोन एनिमल है हम लोग देखते हैं कि जो बैम्बू फॉरेस्ट में ही सिर्फ पांडा रहते थे क्योंकि पांडा क्या करते हैं सिर्फ बैम्बू की जो स्मॉल लीव्स और स्मॉल स्टीम्स होती हैं वो उसे खाते हैं तो जब हम बैम्बू फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे इनका फूड सोर्स इनका हैबिटेट पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है तो धीरे धीरे पांडास भी अर्थ से ख़त्म होते चले जाएंगे आज के डेट में इन एनिमल्स को हम सिर्फ जू में देख सकते हैं या किसी रिजर्व में देख सकते हैं या अपने नेचुरल हैबिटेट में अब अवेलेबल ही नहीं है सो दैट मेनी ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय वी अर्जेंटली नीड टू प्रोटेक्ट इज ठीक है वॉट इज लेफ्ट यानी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन अब जो बचा हुआ इन्वामेंट है हमें बहुत ज़रूरत है कि हम उसे बचा सके सो दैट नाउ वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव वी विल स्टडी अबाउट द हाउ टू कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ